相手にポリスタンクとは君たちの対応ぶりにも呆れるねあと1時間以内に要求が通らなければ東京は疫病の恐怖にさらされることになる我々が本気だということを分からせなければならないようだ ミサカ、発信せよ! <笑>手法発射準備照準を東京に合わせろ海上保安庁の管轄だからな。地方を爆破すれば空気中に炭素菌がばらまかれる貴様らもろとも横須賀は死ぬ死の町になる嘘だあんな短時間で解体できるわけが調査局からの連絡はだから我々国防軍に任せておけばよかったんだ皆さん事件は収束しました本当かねアワタクチ君死犯は死亡残りの連中も殲滅しましたやれやれ国防軍を出す前に収束して何よりだあんたはこれをネ
コードネームはシャムネコトだけ。ミッションコンプリート今日もポップなサウンドに乗せてお送りしてきましたマチネナビゲーションいかがでしたかナビゲーターはあなたのジュンとナオミでしたナオミとジュンでしょ<笑>どっちでもいいじゃないここで今日のラストニュース昨夜横須賀三坂公園でテロリストによる戦艦三坂選挙事件が発生しましたが神奈川県警の奮闘によりテロは無事鎮圧された模様ですおっかないご時世になったもんですねリスナーの皆さんも爆弾テロには十分に気をつけてよさてそろそろお別れの時間が近づいてきました残念当番組では毎日24時間タレコミ情報受付中では本日のおすすめ曲「新世紀の歌姫」「なおの新曲「Do Willingly」データも一緒に送るからダウンロードの用意も忘れずにね。また来週お相手はジュンとナオミでした
お疲れ様でした本日のお仕事はこれにておしまい<笑>残念これから情報解析のお時間よいっぱい入ろうげー情報解析から現場制圧まで何もかも全部私たち任せなんだから淡田口も人使いが荒いわよねさもなく官僚になんかなれないでしょなるほどねじゃあ俺は音声ハガキでも聞くかな隣の親父がうちの犬がうるさいって文句つけに来るから何とかしてくれだってまだいいじゃないこっちなんか隣の親父が僕の頭に電波で直接命令してきますいいよ隣の親父のことまで知るかっつうのああこれこれちょっと気になるっすん何これお台場での国防軍の夜間演習だそうっすもちろん隠し撮りでしょうけど国防軍じゃねえ今一つだけどなんか不審な物体が映ってるんですけどね少々お待ちを今解析かけますからあなんだこりゃよくわかんないけど新型の兵器かしらねでも宙に浮いてるわよま軍が管理している兵器ならうちらの管轄外っすねでもこんなの見たことない念のため淡田口を通じて国防軍に紹介かけてみたらオッケーすぐに確認してみるキャッホーとっても綺麗なナオミちゃんからのメールだよメールを読むねはい淡田口さん元気気になるタレコミ情報があったから画像ファイルを添付しておきます国防軍の新兵器らしいけどなんか知ってる知ってたら教えてちょじゃあねアルテミスの情報が漏れているのかそろそろお泊まりと行くかかっこいいいいだろうこの地面に張り付くような低いシルエットえあ
十三号地側トンネルに異常事態発生辰巳ジャンクションの異常事態誰かがお台場を孤立させようとしている続いて作戦第2段階に移行しますやれやれ横須賀の三坂選挙に続き今度は湾岸地区の選挙か国防軍の防衛システムは飾りなのかねだから言っただろう警察に回す予算があったら防衛システムの充実を図るべきだと淡田口次官テロリスト情報は入手できたのかねはいこちらをご覧くださいおっしゃる通り、カイドウ・シュンスケ、別名アジアの猛虎、旧自衛隊出身、過激な思想のため2000年をもって除隊、2001年のアフリカ民族闘争でその名を世界に轟かせ、アラブ諸国石油権益戦争を裏で演出、レオジオのクーデターではゲリラ側につき、大統領の暗殺作戦を直接指揮したと言われています。違うあの時はゲリラ側、政府側、両者を戦わせることで、かの大国の利権を守り、巨万の富を得たのだ。なるほど。その件については、そのような見方もありますが、いずれまた。私の情報では、カイドウは現在、南アで民族紛争に参加しているはずだったのですが、まさかこの日本を狙っていたとは。その職業テロリストみたいなやつが、なぜ湾岸地区の選挙などしたのかね。ただいまカイドウから政府向けの通信が入っています回線をこちらに回します日本政府も諸君お目覚めのご気分はどうかねすでにご存知と思うが私がカイドウ俊介である早速だが我々の要求を伝えるご承知の通り我々は世界を舞台に活動している今後の闘争資金として現金で800億ドル800億ドル国家予算じゃないか大した額ではない
野崎首相とお台場住民すべての命の値段だと思えば安いものだ回答期限は本日ただいまより24時間とさせてもらうもしも回答が1分でも遅れるようならば野崎首相およびお台場住民3万5千人の命はないこちらからの通信は以上であるなお24時間後にもう一度だけ回線を開くがその時には賢明な判断のみをお聞かせ願おう待てカイトウ君何やってるんだ早く回線をつなげそう言われても向こうが遮断してしまっては一方的に要求を聞くだけではネゴシエーションじゃないだろうもっとグローバルな視点に立ってトータルな判断をしたまえすぐにラインをリコネクトしろよし国防軍全軍に緊急配備の命令だ国防軍の発動権は首相にあります直ちに野崎首相に連絡を取れその野崎首相がテロリストの手に応じているんだぞよしここはこの男浜崎が臨時首相代行としてカイドウの要求を飲む前に12時間いただけますでしょうか<笑>横須賀三坂テロ事件を鎮圧した対テロチームを使いたいと思いますがおお確かコードネームはシャムネコそんな正体もわからん連中にこの一大事を任せるわけにはいかんこのような事態に備えて我が国防軍も極秘裏に対テロリストチームを編成しているイスルギ少佐入りたまえイスルギ入りますしよう国防軍テロリスト殲滅部隊通称マイティドッグの指揮官イスルギ少佐だイスルギ少佐マイティドッグなら事態をどれくらいで鎮圧できるすでに作戦立案は完了しております10時間いただければ事態を完全に掌握してみせます<笑>どうだね淡田口君イスルギは君のシャムネコより2時間も早く事態を鎮圧してみせると言っているよ時間は重要なファクターだからね事態の鎮圧はマイティドッグに任せるかいいかね淡田口君ご自由にどうぞですがシャムネコを投入しても構わないのではないですかお言葉ですが同様な組織を現場に複数投入することは混乱を招くと思いますまあまあ、イスルギ君、淡田口君の内閣調査室もメンツというものがある。わかるだろう。了解しました。淡田口さんからのデータっす。ああ、せっかくの休日がおじゃんか。ま、淡田口にアメリカから取り寄せてもらったこのグロック二十六。これがあればねよろしく私の新しい相棒湾岸地区が国際テロリスト海道俊介によって占拠されたな速やかにテロリストを排除し人質となった野崎首相及び湾岸地区住民を救い出してもらいたいただし今回は国防軍のテロリスト殲滅部隊マイティドッグと共同作戦を行うえっえー指揮権は国防軍側にあるのでくれぐれも逸脱しないようにいいかくれぐれもだなおこのデータは自動的に消滅する自動的に消滅するってただのパクリじゃないの作戦には相談数の多いこの P90 を使用する。バイキドックは全員ブリーフィングルームに集合。了解。はい
イスルギ隊長共同作戦を張ることになるシャムネコってどんな連中なんですかあ失礼しました国防軍市ヶ谷駐屯地のマイティドッグ専用のブリーフィングルームじゃないの時間と場所は間違いないのにな君たちがシャムネコなのか<笑>ジュンですナオミです二人合わせてシャムネコですおいおいおいつまんないってよ優秀な対テロリストチームってのは女二人組かよあら女はお嫌い国防軍テロリスト殲滅部隊マイティドッグのイスルギ少佐だよろしく作戦が終わったら食事でもどう悪いね任務に市場は挟まない主義なんだあらら可愛くないんだ作戦概要を説明する軍事衛星からの観察によると敵の兵力は潜水艦に戦車30戦闘ヘリ10そして機動歩兵はおよそ100迅速な行動から見てかなり以前から綿密に計画を立てていたものと思われる警察庁および新国会議事堂首相官邸はすでに敵の歩兵によって完全に制圧されている有明原子炉もすでに敵の手にあり最悪の場合原子炉を暴走させる可能性も考慮しておかねばならないよって行動は慎重を期する有明原子炉が暴走したらどうなります関東全域に甚大な被害が及ぶと思われるさらにこれは軍事機密英事項に相当することだがここの不当には国防軍が極秘に開発している新兵器の研究施設がある<笑>開発コードアルテミス防御シールドを実用化した初めての攻撃兵器<笑>軍内部でもトップシークレットで知っている人間は一握りのはずなのにな極秘事項であればあるほど漏洩しやすいってことよ問題はカイドウもアルテミスの存在を知っているかどうかでしょアルテミスがテロリストの手に落ちることは何としても阻止せねばならないたとえ野崎首相の命を犠牲にしてでもだあらあら野崎ちゃんもかわいそうにこれは内閣危機管理センターの決定であるちょい待ちまさか湾岸の住民全部の命と引き換えにしてもいいと思ってんじゃないでしょうねわれわれは海中から接近を試みこの地点に上陸するそこから不当に潜入し研究所を占拠している敵を殲滅しアルテミスを確保する君たちは原子炉を抑えている連中を黙らせるわそうすれば我が地区の住民が危険にさらされる可能性が低くなるから対テロの基本戦術まず敵の耳と目を塞ぐか原子炉を抑えれば電力の供給をストップできるからなそうなれば敵は混乱するどうとでもお好きにとってくださって結構隊長自分は反対であります原子炉制圧をこんな連中に任せておいて大丈夫なのですかむしろ我々の兵力を分散してでもまず忠告しておく彼女たちを見てくれで判断しないことだ彼女たちは独自の情報網を持ちトップシークレットであるアルテミスの存在をキャッチしていたまた警戒厳重なこの駐屯地の中枢にやすやすと侵入してきたそれにこの間の三坂選挙事件をたった二人で解決したのも彼女たちだでは我々は直ちに作戦行動に入る装備は特攻守作戦概要は各自のパーソナルメモリーにダウンロードしてあるあれだ検討を追いそちらこそ
いけすかないけどちゃんと見てるとこ見てるじゃないまあねでも本気で住人を危険にさらすつもりなのかしら要はその前に解決しちゃえばいいんでしょそうねき君たちは何をしているのか分かっているのかね我々はテロリストの要求になど屈しないぞ我々が波のテロリストならそうかもしれませんねしかしこちらは政府があなたと湾岸地区すべての住民の身の代金を払おうと払うまいとそんなことはどうでもいいのですよ何を言ってるんだちょうどいいあなたの疑問を解消してあげましょう入れ首相なぜこんなところにま待て金子博士がここにいるということはまさか貴様らの目的はそう開発コードアルテミス日本の科学力を結集して開発されている次世代兵器しかしまだ完成していないはずだいやいや師匠ごまかしてはいけませんね本当なのかね金子博士ご安心ください、首相。まだ完成しておりません。残念だったな。君はこれだけ苦労して予算食いの鉄くずを手に入れたわけだ。博士は、軍部が勝利も極秘裏に完成させるようなことはなかった。とおっしゃる。よろしいでしょう。<笑>斉藤、アルテミスの状況はどうなってるは現在、技術班がアルテミスを入念に調査しているところですが、動力炉と各セクションを接続するアルゴリズム部分に不備があるようです。不備とはキーとなるファクターが人為的に外されています。これでも完成はしていないと。そのキーとなるファクターは何だそれが、残念ながら解析には時間がかかりそうです。わかった。そちらはそちらで解析を急ぎたまえこちらも独自に情報収集に当たる了解しました博士をお連れして丁重にお聞きしたまえキーとなるファクターが何かいいかねくれぐれも丁重にだぞ了解しましたご本にかけてもしゃべらんからな貴様らテロリストの手にアルテミスが渡れば世界は世界は破滅するおおおが破滅するいい響きの言葉だ。そうは思いませんか野崎師匠世界はすでに破滅しているよ貴様という悪魔がこの世に生まれた時点でな<笑>こりゃいい素敵な言葉だ現状維持のままメールを待つす
ミッションゲットスタートネズミが2匹かネズミじゃないわよ私たち<笑>最後まで聞きなさいよ私たちは醜い役をこの世から抹殺するチームシャムネコよコザコシやめてもし制御システムを破壊したら取り返しがつかないわその通りそして私は制御システムが壊れようと何しようと構わないさあどうするこのまま戦い続けるかそれとも湾岸どころか東京都都民の命を犠牲にするか楽しい尋問の時間だよあんたたちの背後関係は<笑>正直に吐かないとあそこにいるジジイのようになるよ<笑>さあ吐くんだ面白くないねじゃあ一つお前たちの目の前でジジイでも痛めつけるかやめなさいよ<音楽>いいね私はそういう殺気をはらんだ目が大好きさやめなさいはいはい了解しましたよかったねしばらくお楽しみはお預けさ私が戻ってくるまでおとなしくしてな調査室所属慌た口次官の手の者です慌た口君のそうか君たちがシャムネコかさ
急いで脱出しましょういかんカイドウを阻止せねば奴の目的はアルテミスのダッシュだ幸い奴らは軌道に必要なキーファクターがわからないようだが解析は時間の問題だキーファクターそうだカイドウのような誤った目的に使用されるのを防ぐためある特定の人間の遺伝子情報によって起動するように設計したのだ何ですってその特定遺伝子を持った人間とは誰なんですわしの孫の和彦だ頼む和彦をやつらの手から守ってくれわかりました苦労だったのシャブレクの諸君それさえ聞いてしまえばお前らに用はない消えてもらおう<笑>おい混乱しているアルテミスダッシュだったのが急に金子博士だけに変更になったじゃあ金子博士は任せたわ私たち行くところがあるから金子博士約束は守ってみせますそれではお気をつけてどこへ行くやれやれ猫は気まぐれか博士脱出しましょういやそうはいかんわしを研究所に連れて行ってくれ何としてもアルテミスを自爆させねばそんな命令は聞いておりません命令が何だ世界の命運がかかっておるんだぞわかりました
内調の慌た口だかなんだか知らないがなんで俺たちがテロの現場から外されなきゃいけねえんだ文句言うな俺たちの任務はガキのおもりなんだから知らん目的ポイントに接近警察の対テロリスト部隊が目標を守備していますマヌケズラはどいてだキーファクターを確保バカ我々と同時に所沢まで来れるはずがない不可能を可能にするのが私たちシャムネコなのよねやったね。確認に急ぎましょう。一人も生存確率はほぼゼロねな、なに Then it.
自動追尾ロッコン調査室ねこんなライセンス見たこともねえやとりあえずあなたたちにお礼を言っとくわ私たちのことは内調の慌田口時間に問い合わせてくれるついでにシャムネコが和彦君の身柄を確保したって伝えてじゃあねじゃあねないちょうだかなんだか知らんがなんだあの態度はいけすかねえ連中だなあ素敵だねえお姉さんんおじいちゃんは大丈夫なのうんおじいちゃんは大丈夫きっと私たちが助け出すわおじいちゃんは危ない目に遭ってるのうん少しねでも大丈夫よ私たちシャムネコがついてるからおじいちゃんおじいちゃん好きなのねうん<笑>大丈夫心配しないで、うん<笑>
レコ博士なぜ起動させるんです自爆システムは動力炉のエネルギーを使うそのためには一部を起動させなければならんのだあと10分時間を稼いでくれわ<笑>かりましたあと10分ですねなんとかします頼んだぞもう少しでアルテミスを悪魔から守れるのだありがとう、カレコ博士。キーファクターを教えてくれたばかりか、起動手順までご指導をいただきまして。うん、和彦君もそろそろ着く頃だ。感動的な再会が見られそうですな。やめろ、和彦には手を出すな。捨てておけ。もはや何もできまい。ロザーの森はそんなに広くないっすお姉さんんこれ何、うん、お姉さん僕より先におじいちゃんと会うでしょええ多分そうなるわねそれおじいちゃんに渡してほしいんだ危ない目に遭った時にはこれを持ってろって言われたんだでもきっと今はおじいちゃんの方がそれを必要としてるだろうから優しいのね和彦君は分かったお姉さんがこれを必ずおじいちゃんに渡すわ約束だよ<笑>約束ねその通りだお姉さんたちももちろん
供の命一つ守れないなんて<笑>キーファクター確保に成功ご苦労研究所へ直行しろなぜ到着しました。はしくれだろう恥ずかしくないのか接続艦排出接続艦解放キーファクター同調接続艦挿入完了第一次接続開始キーファクターはアルテミスのアルゴリズムとして組み込まれました<笑>いよいよマシンは届けが来たか全動力オープン第一接続開始了解閣下準備 OK です、うん、アルテミス起動第一の解除発進口確認メイクリッチ移動開始第2ロック解除第1固定客除去同じく第2固定客除去補助燃料庫を閉鎖内部電源用コード接続異常なしアルテミス発進準備完了やめろアルテミスは悪魔が手にするものではない金子博士あなたのおかげでいよいよアルテミスが私の方に世界を破滅に導くのがわからんのかご忠告ありがとうございます金子博士アルテミス発進
アルテミスよ小手調べに浜松町を破壊しろ世界の破滅だおデルタワン、目標に接近中前方に目標を確認攻撃に移る<音声>シールドだ開始して体勢を立て直せ鎮圧予定時間はすでに過ぎているというのに終わりだ日本という国家の終わりだ羽渡口君君の自慢のシャムネコはどうなっているんだねシャムネコ作戦終了予定時刻までまだ1時間あります1時間 ?1 時間もあればアルテミスはこの東京を火の海にしてしまうぞこちらマイティドックのイスルギおおイスルギ少佐今どこに申し訳ありません現在アルテミスを追っておりますアルテミスの弱点を教えてください、うん、弱点などそんなものがあったら平気にならんイスルギ君内閣調査室の淡田口だアルテミスの弱点は防御シールドを展開する頭部だ淡田口君こ国家機密漏洩罪だぞ今は国家存亡の時です機密などと言っている場合ではありませんありがとうございます淡田口一官ダックもどこにアテリア倒れるのよあのデカブツどう一平オーケーこれでなんとかなるの即興で作ったすから保証はできませんよ原子力発電所の全エネルギーを使うビームバズーカスでも大量のエネルギーを消費するんで撃てるのは2発までです
たった2発やるっけないっしょちょい待って可愛くなってきたじゃない。一平、イスルギ少佐お願い。了解っす。じゃ、ジュンさん。ジュン。アルテミスの弱点は頭よ。私がシールドを止めるから、そこを打って。機能だわナオミすぐに次のシールドが展開されるわ今すぐ2発目を撃って何言ってるの早く離脱しなさいまずいっすシールドがものすごい勢いで復活してるっす急いで私ごと撃つのよナオミちょ早くジュンさん
行くっすかな、直美さんはいよーはいよー海道閣下、お急ぎくださいを見るに瓶は傭兵の常沈めゆく船から逃げ出すネズミのように撤退していくわだがカイドこれで終わりにはならんぞサイドアルテミスのデータは持っているなはいアルテミスのアルゴリズム解体済みのデータはこの中にお,お危ないおおい<笑>カイド貴様だけは許せないナオミかアフリカ以来だなまさか日本で再会するとはな今度は敵味方か降伏するよお前に撃たれるのだったら本望だ戦士の志を忘れたか褒め言葉だな<笑>さらばだ相変わらず、情にもろいのね、ナオミはどうしてど、どうして生きてるの和彦君がくれたこのロケット、ミニシールド発生機だったのおかげで助けることができたわ
よかった皆さん事件は収束した模様です首相は無事です野崎首相アルテビス騒ぎですっかり忘れとった主犯の海藤俊介の死亡が確認されました残りも逃亡もしくは相当されていますさすがは淡田口君今回も君のおかげだよいやわしはシャムネコだったらきっとやり遂げてくれると思ったわしの勘に狂いはなかったな<笑>町根ナビゲーション特別編湾岸選挙事件の現場から中継です湾岸地区および周辺に多大な被害を引き起こしたテロ事件は警察と国防軍の奮闘によって鎮圧されましたうんめでたしめでたし残りのテロリストたちも警察によって迅速に逮捕されている模様です結局俺たちは何だったんだあいつらのお手伝いかあの二人素敵だ警察も事件が解決できて喜んでいるようですさて早速曲紹介なおの第二弾ケフィー曲の後も実況を続けるからチューニングはそのままでねミッションコンプリートでもどうして